ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு புதுசாக ஒரு நியூஸ் கொண்டு வந்திருக்கேன் என்ன கொடுக்க அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய பேருக்கு என்ன சந்தேகம்னா இன்னைக்கு வந்து நான் கம்ப்யூட்டர் பற்றி எடுக்க போகிறேன்னா இல்லைன்னா இல்லைன்னா லைஃப் பற்றி சொல்ல போகிறேனா அப்படின்னா கண்டிப்பாக லைஃப் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேங்க ஸோ இன்னைக்கு என்ன நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சக்ஸஸ் பண்ணலாம் நிறைய பேர் வாழ்க்கையில் வந்து எது செஞ்சாலும் வந்து கம்பேர் பண்ணுறது இவங்க இப்படி இருக்காங்க அவங்க அப்படி இருக்காங்க அவங்க தமிழுக்கு தானும் அப்படி தான் பண்ணிக்கிறாங்க கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கும் ஸோ மற்றவங்களையும் அதே மாதிரி பண்ணுறாங்க ஸோ அது ஏன் எப் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன பிரச்சனைகள்லாம் வரும் அதனால உங்களுக்கு என்னென்னலாம் தடங்கள் வருது ஸோ இந்த மாதிரி விஷயத்த எல்லாமே வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு சொல்லி சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு பாயிண்ட் தான் இந்த வாட்டி நான் இதில் சொல்லி எடுக்கிறது ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து வாழ்க்கையில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து எப்படின்னா கம்பேர் பண்ணுறது இஷ்டப்பட்டால் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பண்ணுறது அப்போ வந்து அங்கே அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது நீ செய்யக்கூடாதுன்னா அது செஞ்சுட்டு நான் செய்யல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது நான் கடவுள் வந்து ரொம்ப கும்பிடுறேன் கடவுள் வந்து என்ன கை கொடுக்க மாட்டேன்றது எப்பவுமே என்ன கஷ்டப்படுத்தி தான் இருக்கிறாரு இந்த மாதிரிலாம் வந்து நெகட்டிவாக பேசுறது இது இல்லாமல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால என்ன பிரச்சனைகள் வரும் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம நம்ம தவிர்க்கலாம் எப்படிலாம் தவிர் தவிர்த்தா நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல நல்ல நிலைமைக்கு நம்ம எப்படி வருவோம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோவை வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்ல போறேன் ஸோ அதே மாதிரி எப்பவுமே சொல்ற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ தயவு செய்து உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ஸோ உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுல கொடுங்க ஸோ அடுத்தது நான் ஏதாவது இன்னும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்றதுக்கு என் லெவல்ல பெஸ்டா பண்றதுக்கு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த வீடியோ வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்க அப்போதான் இது எல்லாருக்கும் புரியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்ப நம்ம சப்ஜெக்ட் போகலாமா ஓகே இப்ப வந்து நம்ம சப்ஜெக்ட் வந்துட்டோம் ஓகே சப்ஜெக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டே ரெண்டு தான் பார்க்க போறோம் ஸோ கம்பாரிசன் ஓகேங்களா கம்பாரிசன் ஒண்ணு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா காட் பிரேயர் ஓகேவா அதாவது கடவுள் கிட்ட பிரார்த்தனை எப்படி பண்ணணும் கடவுள் பிரார்த்தனை நம்ம எப்படி பண்றோம் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி அதாவது நம்ம பண்ற பிரேயர் பிரார்த்தனை வந்து கடவுளுக்கு எப்படி போய் ரீச் ஆகணும் அதுதான் மெயின் நம்ம எல்லாரும் சாமி கும்பிடுறவங்க ஆனா அது எப்படி போய் கடவுள் கிட்ட ரீச் ஆகணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம் வாங்குறீங்க <laughs> மொபைல் வாங்குறீங்க இதெல்லாம் வந்து கம்பேர் பண்ணி வாங்குறது தப்பே கிடையாது ஓகேங்களா ஏன்னா இதோட அது பெட்டரா இருக்குமா எது நம்மளுக்கு சீப்பா இருக்கும் எது ஃபியூச்சர்ஸ் நிறைய இருக்கும் ஸோ இதை வந்து பாக்குறது தப்பே கிடையாது இது வந்து கம்பேர் பண்ணி தான் வாங்கணும் ஓகேங்களா ஆனா நிறைய பேர் பண்ற தப்பு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க வாழ்க்கையை இன்னொருத்தவங்க வாழ்க்கையோட கம்பேர் பண்றது தான் அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தப்பு ஓகேங்களா ஸோ ஏன் அதை சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரோட வாழ்க்கையும் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது ஓகேங்களா ஸோ ஒருத்தங்க நல்லா இருக்காங்க ஒருத்தங்க நல்லா இல்லை அப்படின்றது வந்து அது கடவுளோட குத்தம் கிடையாது நம்மளோடது தான் ஓகேங்களா காரணம் என்னன்றது நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ற மாதிரி எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனியில ரெண்டு பேர் ஒர்க் பண்றாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுல ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப சீனியர் அதுக்கு அடுத்தது தான் வந்து இன்னொருத்தர் அப்பாயின்ட் பண்ணிருக்காங்க ஆனா அவரு வந்து வந்த கொஞ்ச நாள்லயே வந்து நல்ல ப்ரமோஷன் கிடைக்குது அவருக்கு நல்ல சம்பளம் ஹைக் கொடுக்குறாங்க ரொம்ப இன்க்ரிமெண்ட்ல நிறைய கொடுக்குறாங்க கை நிறைய சம்பாதிக்கிறாரு குடும்பத்துல ஏதாவது சந்தோஷமா இருக்கிறாரு அவரு ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா கம்பெனியும் அவருக்கு ஃப்ரீயா காரை ஸ்பான்சர் பண்ணுது அவருக்கு இன்னும் சந்தோஷம் ஸோ அவர் வந்து அந்த அளவுக்கு நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டே போறாரு அவரோட முன்னாடி வந்து அதே பொசிஷன்ல இன்னொருத்தர் பாத்தீங்கன்னா எப்படி வந்தாரு அதே நேம்ல அப்படிதான் இருக்கிறாரு காரணம் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவரை வந்து இன்னொருத்தரோட கம்பேர் பண்றாரு யாரோட ஸோ இவருக்கு அப்புறமா அந்த ஜாயின் பண்ணவரு 
அவர் சொல்றாரு எனக்கு அப்புறம்தான் வந்து ஜாயின் பண்ணாரு இவருக்கு மட்டும் ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறாங்களே இவருக்கு மட்டும் நல்ல சம்பளம் நிறைய தராங்களே இன்க்ரிமெண்ட் நிறைய போடுறாங்களே ஒவ்வொரு வருஷமும் எனக்கு வந்து கம்மியா போடுறாங்களே என்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்களே அவர் கார் வாங்கிட்டாரு எனக்கு எதுவும் கழக்க கொடுக்க மாட்டேன்றாங்களே சோ அவருக்கு அவருக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இப்படி சொல்லி 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 இந்த மைண்ட் செட் வந்து தன்னோட மைண்ட் செட்டு தன்னால அவரே வந்து மாத்திக்கிறாரு ஓகேங்களா என்ன பண்றாரு சோ அவருக்கு கிடைக்குதே எனக்கு கிடைக்கலையே அவருக்கு நிறைய சம்பளம் போடுறாங்களே எனக்கு கம்மியான சம்பளம் போடுறாங்களே அவருக்கு கார் கொடுக்குறாங்களே எனக்கு கார் கொடுக்கலையே சோ முதல்ல அவர் சொல்ற வார்த்தை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு கொடுக்குறாங்க எனக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க அப்படின்றது என்ன ஆகுதுன்னா அவருக்கு தெரியாம அந்த பிரெயின்ல வந்து அது ஸ்டோர் ஆயிடுது ஓகேவா சோ இவர் என்னதான் கஷ்டப்பட்டாலும் அவருக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது காரணம் வந்து என்னன்னா அவர் பிரெயின்ல அவரே வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டாரு என்னன்னு சோ அவருக்கு கிடைக்குது அவருக்கு கார் கிடைக்குது அவருக்கு நிறைய சம்பளம் கொடுக்குறாங்க அவரு பெரிய ஆளை வளர்றாரு அவருக்கு ப்ரமோஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது மைண்ட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்படியே வந்து ஸ்டோர் ஆயிட்டே வருது அப்புறமா தான் இவரு சொல்றாரு அவரு கிடைக்குது எனக்கு கிடைக்கலையே அப்படின்றது சோ பாருங்க பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாருங்க ஃபர்ஸ்டே வந்து என்ன பண்றாரு நெகட்டிவா பேசி நெகட்டிவா மைண்ட்ல இருக்கிறாரு ரெண்டாவதுதான் பாசிட்டிவா பேசுறாரு சோ கடைசியில அந்த பிரெயினுக்கு என்ன தெரியும்னா நெகட்டிவ் என்ன முதல்ல சொல்றீங்களோ அதுதான் வந்து மைண்ட் பிரெயின் எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா தயவு செய்து எல்லாரும் சொல்லும் போது எனக்கு வேணும் எனக்கு கிடைக்கணும் எனக்கு ப்ரமோஷன் வேணும் இப்படி சேஞ்ச் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்க நான் எப்படி பேசுறேன் பாருங்க எனக்கு ப்ரமோஷன் வேணும் எனக்கு கை நிறைய சம்பளம் வேணும் எனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் நிறைய கொடுக்கணும் நானும் கார் வாங்கணும் எனக்கும் கார் கொடுக்கணும் இப்படி பேசி பாருங்க டெஃபினட்டா சொல்றேன் இது பேச 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 ஒரு வாரத்துல உங்களுக்கு லைஃப் சேஞ்சஸ் தெரியும் ஒரு மாசத்துல நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா சோ இது வந்து மத்தவங்க வாழ்க்கையோட மத்தவங்க கம்பேர் பண்ணவே கூடாது மத்தவங்க வாழ்க்கையோட உங்க வாழ்க்கையை நீங்க கம்பேர் பண்றது பெரிய தப்பு ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ஓகேங்களா அந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதே கம்பேரிசன் எப்படி உங்களுக்கு நான் பண்ணக்கூடாது சொல்றேனோ மத்தவங்களையும் அதே மாதிரி நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணி பேசவே கூடாது ஏன் கம்பேர் பண்ணி பேசக்கூடாது சொல்றீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லுங்க சொல்றேன் பாருங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க ஓகேங்களா சோ நீங்க சொல்லுறது எப்படி சொல்ற போறீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணும்போது நெகட்டிவா எப்படி சொல்றீங்க அவன் பாரு நல்லா படிக்கிறான் நீ படிக்க மாட்டேன்ற அவன் பாரு நிறைய ப்ரைஸ் எடுக்கிறான் நீ எடுக்க மாட்டேன்ற அவன் பாரு நிறைய வந்து ஆஹ் எல்லாத்துலயும் வந்து ஃபர்ஸ்டா இருக்கிறான் நீ இருக்க மாட்டேன்ற சோ பாருங்க உங்களுக்கு தெரியாம அந்த குழந்தையில கூட வந்து நீங்க சேஞ்ச் பண்றீங்க மைண்ட் செட் மாத்துறீங்க அங்கேயும் சோ அப்ப அந்த சின்ன குழந்தை என்னன்னு ஓஹோ அவர் பெரிய அவள வர்றாரா ஓஹோ அவர் நல்ல மார்க் எடுக்கிறாரா ஓஹோ அவர் வந்து நல்ல ப்ரைஸ் எடுக்கிறாரா இப்படின்றது தெரியாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க அவங்க மைண்ட்ல நீங்க அப்படியே வந்து அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாத்தையும் உள்ள இறக்குறீங்க அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தை படிச்சா எப்படி படிச்சா மைண்ட்ல ஏறும் யோசிச்சு பாருங்க சோ இதுவும் வந்து நீங்க அப்படி கம்பேர் பண்ணவே கூடாது நீங்க எப்படி பண்ணணும்னா நீ நல்ல படி நல்ல மார்க் வரும் நல்ல ப்ரைஸ் வரும் உன் வாழ்க்கை வந்து நல்ல நல்ல இம்ப்ரூவ் ஆவ நீயும் உன் வாழ்க்கையை நீயும் பெரிய ஆளா வருவ நல்ல கை நிறைய சம்பாதிப்ப சோ நீங்க பேசுறதுலதான் வந்து அவங்களோட மைண்ட் செட் மாறும் ஓகேங்களா சோ ஒருத்தன் வாழ்க்கையோட ஒருத்தன் கம்பேர் பண்றது ரொம்ப தப்பு ஓகேங்களா சோ அதனால வந்து இந்த வீடியோ நான் என்ன சொல்றேன்னா கம்பேர் பண்ணுங்க ஒரு பொருளுக்கு அதுக்கெல்லாம் கம்பேர் பண்றது தப்பே கிடையாது ஆனா மத்தவங்களோட வாழ்க்கைய இன்னொருத்தங்க வாழ்க்கை கம்பேர் பண்ணவே கூடாது ஒரு பழமே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆப்பிள் பழமும் வேற கமலா பழமும் வேற ஆரஞ்ச் பழம் வேற ஓகேங்களா ஆப்பிள் பழம் ஆப்பிளோட சுபாவத்துல தான் இருக்கும் ஆரஞ்ச் பழம் ஆரஞ்சு பழம் சுபாவத்துல தான் இருக்கும் இது ரெண்டுமே வந்து மாறாது அதுவும் ஒரு உடம்புக்கு நல்லது தான் இதுவும் ஒரு உடம்புக்கு நல்லது தான் சோ இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணக்கூடாது இதுவும் நல்லது அதுவும் நல்லது அவ்வளவுதான் அதே மாதிரிதான் எல்லாரோட வாழ்க்கையும் அவங்க வாழ்க்கை அப்படி இருக்குன்னு உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருக்கு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க உங்க வாழ்க்கை நல்ல வாழ்க்கை தான் சோ பிரச்சனைகள் என்றது வந்து நம்மளுக்கு தேடி வர்றது சோ பிரச்சனைகள் வந்து நீங்க தான் தேடி போறீங்க அதுவா தேடி வர்றது கிடையாது இனியுமே இப்படி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி நீங்க ஒரு முடிவோட இருங்க நான் சொல்ற இந்த வீடியோ வந்து பா கேளுங்க பாருங்க டெஃபினட்டு நான் சொல்ற மாதிரி கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்க நீ டெஃபினட்டா சொல்றேன் உங்க
அது வந்து கரெக்டாக போய் ரீச் ஆகணும் ஸோ அது எப்படி ரீச் பண்ணுறது நம்ம சொல்லுவோம் நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு டே தினமும் வந்து கோயிலுக்கு போயிட்டு வருவேன் சாமி கும்பிடுவேன் நாள் தவறாமல் நான் வந்து கரெக்டாக விளக்கெல்லாம் ஏற்றுவேன் எல்லாம் செய்வேன் ஆனால் வந்து எனக்கு எதுவுமே வந்து வாழ்க்கையில் கிடைக்க மாட்டேங்குது ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்க மாட்டேங்குது கிடைக்கிற வேலையில் வந்து ஒழுங்கான சம்பளம் இல்லை ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய பேர் வந்து கஷ்டப்படுத்திட்டு இருப்பாங்க ஸோ கஷ்டப்படுறது வந்து கடவுளுக்கு இல்லை வேறு யாருக்கும் வந்து தயவு செய்து சொல்கிறேன் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடவுளை வந்து நம்மளை கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக புறக்க வைக்கல ஓகேங்களா கஷ்டத்தை நம்ம தான் தேடி போயிட்டுருக்கோம் ஓகேங்களா அது தெரிஞ்சு பண்ணுறோமோ இல்லை தெரியாமல் பண்ணுறோமோ நினைக்க முடியாம தவறுதலா சம் தப்பு பண்றதுனால நம்மளுக்கு அது நடந்துருது அது அது வந்து நம்ம கடவுள் மேல பாரத்தை போடுறது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ஓகேங்களா ஸோ வந்து தவறுகள் எல்லாரும் செய்வாங்க ஆனா வந்து அந்த செஞ்ச தவறு வந்து எப்படி நம்ம திருத்திக்கிட்டு வாழ்க்கையில திரும்பி முன்னுக்கு வரணுன்றத நம்ம பார்க்கணும் செஞ்ச தவறுனால உட்காந்துட்டு இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணிட்டோமே இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு அப்போ யோசிக்கக்கூடாது அது விட்டுடணும் அது ஓகே தப்பு நடந்து போயிடுச்சு விட்டுட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு அதுதான் நம்ம யோசிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து கடவுள் வந்து யாருமே வந்து கஷ்டப்படுத்துறதுக்காக நம்மளை யாருமே இந்த பூமியில் புறக்க வைக்கல ஓகேங்களா கஷ்டம்ன்றது மனிதனுக்கும் இருக்குது மிருகங்களும் இருக்குது எல்லாத்துக்கும் இருக்குது அது அதுங்களால் உணர முடியல ஆனால் நம்ம உணர்கிறோம் வேறு எதுவுமே கிடையாது எனக்கு வந்து மாதம் இவ்வளோ சம்பளம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போவோம் அந்த அங்கே போனால் அந்த சம்பளம் இல்லை உங்களுக்கு இந்த சம்பளம் தான் கொடுப்போம் அப்படின்னா சூழ்நிலை நம்ம இருக்கிற நிலைமையில் வேறு வழி இல்லாமல் அங்கே அந்த வேலைக்கு போகிற மாதிரி நிலமை வரும் ஓகேங்களா தப்பே இல்லை போங்க அதாவது வேலைக்கு போய் சம்பாதிச்சாதான் வந்து நம்ம அடுத்த வேலைக்கு தேடுறதுக்காவது நம்மளுக்கு காசு கையில் நிற்கும் ஓகேங்களா நான் வேலையே பார்க்க மாட்டேன் ஆனால் வேலை தேடுவேன் அப்படின்னா அது ரொம்ப ரொம்ப தப்பு பண்ணுறவங்க எல்லாரும் அதுதான் பெரிய தப்பு வேலையை விட்டு தேடுறது ஓகேங்களா இல்லை இருக்கிற வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு தேடுறது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து மா ரொம்ப ரொம்ப பெரிய தப்பு வேலையில் இருந்துகிட்டே வேலை தேடுங்க தப்பு இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னோட ஒரு சின்ன பாயிண்ட்ஸ் தான் ஓகேங்களா இது உங்கள் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் உங்களை வந்து ரொம்ப மேல் நோக்கி கொண்டு போவோம் ஓகே நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் முயற்சி பண்ணி பாருங்கள் ஓகேங்களா எவ்வளவோ செஞ்சுருப்பீங்க இது தயவு செய்து சொல்கிறது செஞ்சு பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு நல்ல பாயிண்ட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா சரி இப்போ நெக்ஸ்ட்டு என்ன சொல்ல வரேன்னா சரி இதெல்லாம் வந்து பண்ணுற தப்பு இப்படிலாம் தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்படிலாம் தவறுதல் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சரி இப்போ நான் வந்து ஒரு ப்ரேயர் கடவுள் கிட்ட நான் பண்ணணும்னா அதாவது பிரார்த்தனை பண்ணணும்னா என்ன பண்ணால் எனக்கு அதில்தான் ரீச் ஆகும் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க ஆனால் வந்து கொஞ்சம் பேர் அது யோசிப்பாங்க செய்யணுமா பண்ணணுமான்னு டெஃபினட்டாக செஞ்சே ஆகணும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கணும் நல்ல திருப்பம் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் சொல்கிறது தயவு செய்து சொல்கிறேன் எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கையில் சேஞ்சஸ் தெரியும் ஓகேங்களா சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பண்ண வேண்டிய வேலை உங்கள் அப்பா அம்மா காலில் தான் நீங்கள் போய் விழணும் ஓகேங்களா போய் நேராக போய் சாமி கிட்ட கும்பிட்றதுனாலையோ செய்கிறதுனாலையோ வந்து இல்லைன்னு நான் சொல்ல செய்து செய்யுங்க தப்பு இல்லை அது வந்து கடவுளை போய் கும்பிட்றீங்க அதெல்லாம் ஓகே நல்ல விஷயம் தான் ஆனால் டைரக்டாக உங்களோட பிரார்த்தனை வந்து கடவுளை போய் ரீச் ஆகணும்னா முதல்ல உங்கள் அப்பா அம்மாவோட ஆசீர்வாதம் இருந்தால் தான் அங்கே கடவுளே வந்து நீங்கள் பண்ணுற ப்ரேயரு அவர் காது கொடுத்து கேட்பார் ஓகேங்களா நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பு பெரிய தப்பே வந்து இது தான் அவங்க அப்பா அம்மாவை வந்து கால் விழுறது கிடையாது அவங்க மதித்து பேசுறது கிடையாது அவங்க ஏதாவது வேலை சொன்னாங்கன்னா அந்த வேலையும் செய்கிறது கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் செய்யும்போது யோசிச்சு பாருங்கள் உங்கள் அப்பா அம்மாவே நீ சரியாக பார்த்துக்கல நாளைக்கு ஒன்று நான் பெரியவனாக ஆனிட்டேன்னா கடவுளே சொல்லுவார் இல்லையா உங்களை நான் உங்களை வந்து பெரியவன் நான் பெரியவளாக ஆகிட்டேன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க மதிக்கவே மாட்டீங்களே யாருமே இப்போவே நீ மதிக்கலையே அப்படி தான் கடவுள் யோசிப்பார் ஓகேங்களா ஸோ முதல்ல வந்து உங்களுக்கு வாழ்வு கொடுத்த உங்கள் அப்பா அம்மா ஓகேங்களா அவங்களுக்கு முதல்ல காலில் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும் ஓகேங்களா இது தினமும் பண்ணணும் ஒரு நாள் பண்ணால் போதுமா ஒரு வாரம் பண்ணால் போதுமா அப்படின்னு கிடையாது நிறைய பேர் சிரிப்பாங்க இது என்னங்க அப்பாவுக்கு அப்பா அம்மா காலில் ஏன் விழணும் எனக்கு அப்பா மரியாதை வந்து பாசம் மா ப்ரா இதெல்லாம் வந்து
அம்மா ஒரு நிமிஷம் நில்லுங்க என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க அப்படியே கால் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோங்க அப்போ ஒரு நிமிஷம் இல்லைங்க கால் வந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கோங்க இதே உங்களோட அக்காவோ இல்லை உங்கள் அண்ணாவோ வேறு யாராவது இருந்தாலும் அவங்க காலையும் இல்லை தப்பே கிடையாது ஓகேங்களா இதெல்லாம் வந்து கம்பல்சரி நீ செஞ்சு ஆகணுங்க ஓகேங்களா இது சின்ன வேலை தான் ஆனால் இது எவ்வளோ பேர் செய்கிறீங்க செய்ய மாட்டீங்க ஆனால் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் எங்கள் அம்மா நல்லா பார்த்துக்குறேன் எங்கள் அப்பாவும் நல்லா பார்த்துக்குறேன் எல்லாம் நல்லா பார்த்துருக்கீங்க ஒரு நிமிஷம் வந்து அந்த காலில் விழுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன சங்கோச்சம் உங்கள் அப்பா அம்மா காலில் தானே விழுறீங்க தப்பே இல்லையே அதனால் வந்து தினமும் தயவு செய்து சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா படிக்கிற பசங்களாக இருந்தாங்கண்ணா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது ஸ்கூலோ இல்லை காலேஜோ யார் வேணாலும் இருக்கலாம் அவங்க பண்ண வேண்டிய வேலை வந்து என்னென்னா நெக்ஸ்ட்டு அப்பா அம்மா மாதா பித்தாலாம் சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள கும்பிட்டுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா குரு உங்களோட தெய்வமே ரெண்டாவது தெய்வம் குரு தான் ஓகேங்களா அதாவது டீச்சர்ஸ் டீச்சர் மாஸ்டரு ஓகே ஸோ இவங்க காலில் விழணும் நீங்கள் தினமும் வந்தால் விழுந்தால் ரொம்ப நல்லது ஓகேங்களா அவங்களுக்கு முடிஞ்சால் ஸ்கூல்லையோ காலேஜில் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண ஹெல்ப்பும் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கும் வீட்டில் வந்து சின்ன சின்ன ஹெல்ப்ஸ் எல்லாம் பண்ணுங்கள் அதாவது கடைக்கு போயிட்டு வருதோ இல்லை வேறு ஏதாவது காய்கறி கிளீன் பண்ணி கொடுக்குறதோ கட் பண்ணி கொடுத்து வீட்டை பொறுக்கிறதோ ஸோ இந்த மாதிரி ஹோம் ஒர்க்கு அதாவது வீட்டில் சின்ன சின்ன வேலை எல்லாம் இருந்தது தான் அப்பா அம்மாவுக்கு நீங்கள் அதெல்லாம் தைரியமாக தப்பே இல்லை செய்யலாம் உட்காந்து டிவி பார்க்குறதுனாலையோ கேம்ஸ் விளையாடுறதுனாலையோ இப்போ மொபைல் நோண்டுறதுனாலையோ ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது ஓகேங்களா உங்கள் நாலேஜ் நான் டெவலப் ஆகணும்னா தயவு செய்து சொல்கிறேன் அப்பாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அம்மாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் வீட்டில் இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சிங்கன்னா நிச்சயமாக சொல்கிறேன் எப்படியும் அவங்க அவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் இன்னும் பரிபூரணமாக உங்களுக்கு அவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து உங்களோட டீச்சராக இருக்கட்டும் அப்பா அம்மா இருக்கட்டும் இவங்க ரெண்டு பேரும் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நல்ல மரியாதை கொடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் கோயிலுக்கு போனாலும் போகலாட்டியும் அவங்களோட பிளெஸ்ஸிங்ஸு கடவுளோட பிளெஸ்ஸிங்ஸு ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் நீங்கள் கோயிலுக்கு தினமும் போனாலும் பரவாயில்ல இல்லை எப்போயோ ஒரு வாட்டி போனாலும் பரவாயில்ல ஆனால் உங்கள் அப்பா அம்மா டீச்சர் இவங்க காலில் தயவு செய்து விழுங்க அவங்கள கஷ்டப்படுத்தாதீங்க அவங்க சொல்கிறத செய்யுங்க என்ன சொல்ல எல்லாமே இவங்க நல்லது தான் சொல்லுவாங்க நல்லது தான் செய்வாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் பரிபூர்ணமாக செஞ்சால் தான் நீங்கள் பண்ணுற ப்ரேயர் கடவுளுக்கு ஈஸியாக ரீச் ஆகும் டெஃபினட்டாக சொல்கிறேன் உங்கள் வாழ்க்கையை வந்து மீதி அவர் கடவுள் திருத்துருவார் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய பேர் பண்ணுற தப்பே இது தான் ஓகேவா ஸோ ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க கடவுள்கிட்ட போய் ரொம்ப நாளாக டெய்லி போய் ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க அஷ்டோத்திரம்லாம் படிக்கிறாங்க என்ன பிரயோஜனம் சொல்லுங்கள் நீங்களே வச்சு சொல்லுங்கள் பிரச்சனை வந்து எங்கே நம்ம பண்ணுற ப்ரேயரு முதல்ல வீட்டில் அப்பா அம்மாவும் ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்களாக இருந்தாங்கன்னா ஸ்கூலும் காலேஜ் படிக்கிறாங்கன்னா காலேஜ்லேயும் முதல்ல அந்த மாஸ்டருக்கு டீச்சருக்கெல்லாம் மரியாதை கொடுத்து நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா அந்த கடவுள் எல்லாம் பார்த்து தான் இருப்பார் நிச்சயமாக நீங்கள் பண்ணுற இந்த மரியாதை இதெல்லாம் நீ கொடுக்கும்போது கடவுள் கேட்காமே உங்களுக்கு அனுகிரகம் கொடுப்பாரு அவரோட பிளெஸ்ஸிங்ஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரீச் ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வாழ்க்கையிலே பெரிய ஆள் ஆகிடுவீங்க அதில் எந்த வித மாற்றமும் கிடையாது இவ்வளோ நாள் எப்படி இருந்துட்டீங்களோ தப்பு இல்லை ஆனால் இனியுமே நான் சொல்கிறது தயவுசெய்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல சேஞ்சஸ் கிடைக்கும் ஓகேங்களா சரி பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து கடவுளுக்கு நம்ம பண்ணுற பிரார்த்தனை எப்படி போய் ரீச் ஆகணும் அப்படின்ற சாப்டர் ரெண்டாவது இது தான் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் சாப்டரு ஸோ திரும்பி ஒரு வாட்டி நம்ம ரிவிஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன சொன்னேன் கம்பேரிசன் ஓகேங்களா ஒருத்தரை ஒருத்தரை கம்பேர் பண்ணாதீங்க அவங்களும் இவங்களையும் வந்து சரி தூக்குறது வந்து கரெக்ட் கிடையாது வாழ்க்கையில் ஓகேங்களா உங்களுக்கு இருக்கிற கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு இருக்குது உங்களுக்கு இருக்கிற டேலண்ட் உங்களுக்கு இருக்குது வேறு அவங்களுக்கு இருக்கிற டேலண்ட் அவங்களுக்கு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து யாருமே வந்து கம்பேர் பண்ணாதீங்க ஓகேவா தாழ்ந்து பார்க்காதீங்க எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி உங்களை நீங்களும் தாழ்ந்துக்காதீங்க நீங்களும் எப்போவுமே டே நல்ல ஒரு டேலண்ட் பர்சன் தான் ஓகேங்களா ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேயர் கடவுள்கிட்ட எப்படி ப்ரேயர் பண்ணணும் நான் இப்போ சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அப்பா அம்மாக்கிட்ட ப்ளெஸ்ஸிங்ஸ் வாங்கிக்கோங்க குருக்கிட்ட ப்ளெஸ
जय हिंद